ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പോപ്പ് ആറ്റ്സ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ ബ്ലോഗ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആഡ് കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലോഗിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആഡ് കോഡ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോപ്പ് ആറ്റ്സ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് പോപ്പ് ആറ്റ്സ് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യു ആറിൽ എൻട്രി കൊടുക്കുക ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഹോം പേജ് വരും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വിട്ട് ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ ന്യൂ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നെയിം സൈറ്റ് യു ആർ എൽ സൈറ്റ് ഡിസ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നല്ലോണം നല്ല രീതിയിലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എത്രത്തോളം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാറ്റഗറി കറക്റ്റ് കാറ്റഗറി തന്നെ കൊടുത്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണില്ല പകരം പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അപ്രൂവ്ഡ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റഡ് വരും റിജക്റ്റഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും റിജക്റ്റഡ് വരാനുള്ള റീസൺ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി തെറ്റിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്റ്റഡ് കിടക്കുന്നത് ബാക്കിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആ ടീം അപ്രൂവ് ചെയ്യുക സൈറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് മെയിൽ അയക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗറി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ബ്ലോഗർ ഏതോ ബ്ലോഗറാണ് നിങ്ങൾ പോ പാറ്റ്സ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത ശേഷം സൈഡ് ബാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ആഡ് എ ഗഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സൈഡ് ബാറിലും ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഓരോ തീമിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നെ സൈഡ് ബാറിൽ ആഡ് ആഡ് എ ഗഡ്ജറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിലും കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് ഏരിയയിൽ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പോപ്പ് ആർട്സിൽ പോവുക പോപ്പ് ആർട്സിൽ ചെന്ന ശേഷം ഈ വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ സൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ന്യൂ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ
പോപ്പ് ആഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ യൂസറിന് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് സൈഡ് ബാർ ഓൾറെഡി ഞാൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേ സി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് സേവ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് വ്യൂ ചെയ്യുക വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഓപ്പിൻ്റെ ഓപ്പണായി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണം അത് പോപ്പാറ്റ്സിൻ്റെ ആഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ആഡ്സ് സ്വയം കാണുക കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ബ്ലോഗ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആഡ് കാണുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആഡ്സ് ലൈവ് ആയതെന്നായിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് വ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആഡ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഓക്കെ അതുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇന്ന് തന്നെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അടിപൊളി ആഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസ് അല്ലെ അതുപോലെ നമുക്ക് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്